আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহ রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহ রহমতে মাশাল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আমার অন্যান্য ভিডিওতে বেশ কয়েকজন কমেন্ট করে জানিয়েছিল ভাইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স কমপ্লিট করার পরে আমরা পাবলিক ভার্সিটিতে কিভাবে মাস্টার্স করব বা কোনটাতে কোনটাতে করা যায় কত পয়েন্ট লাগে বা কত টাকা লাগে সিস্টেমটার কি পুরো সিস্টেমটা যদি একটু বলতেন খুব ভালো হতো বা এটা নিয়ে একটা ভিডিও করলে খুব ভালো হতো উপকার হতাম তো খুব বেশি মানুষ কমেন্ট করছে এমনটা বলবো না হাতে গোনা কয়েকজন হয়তো চারজন কি তিনজন কিন্তু আমার মনে হয়েছে টপিকটা খুব ভালো এই জন্য ভাবলাম যে এই বিষয়টা নিয়ে একটু জানার পরে একটা ভিডিও দিলে খুব ভালোই হয় অনেকের উপকারও হবে আর এই ক্ষেত্রে আমারও জানা হবে আর এই ক্ষেত্রে এই সিস্টেমটা আমি খুব একটা ভালো জানতাম না তবে এই কয়েকদিন একটু ঘাটাঘাটি করে যতটুকু পারছি জানছি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো সেটা আমি গত পরশু দিন এই বিষয়টা নিয়ে একটা কমিউনিটিতে অর্থাৎ চ্যানেলের মানে আমার চ্যানেলের কমিউনিটিতে একটা ফটো দিয়ে সেখানে পাঁচটা কোশ্চিন উল্লেখ করেছিলাম যে এই পাঁচটা কোশ্চিনের উত্তর আমি সেদিন দেব মানে আজকে দেব আর তার পাশাপাশি তার চেয়ে বেশি যদি তথ্য পারি সেটা আপনাদেরকে দেব তো কোশ্চিনগুলো আমি আরেকবার পড়ে শোনাই আমি ইউটিউব চ্যানেলে আসি কোশ্চিনটা এরকম ছিল যে জাতীয় থেকে কয়টা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করা যায় দ্বিতীয় কোশ্চিন ছিল যে কত পয়েন্ট থাকতে হবে তৃতীয় কোশ্চিন কোন কোন ডিপার্টমেন্টে মাস্টার্স করা যায় চতুর্থ কোশ্চিন কত টাকা লাগে পঞ্চম কোশ্চিন যে সার্টিফিকেটের মান কোনটার কেমন তো এই পাঁচটা কোশ্চিন নিয়ে আমাদের মানে মূল বক্তব্যটা এই পাঁচটা কোশ্চিনকে ঘিরেই আর এরপরেও কিছু কথা বলবো যেগুলো আপনি কোশ্চিনের বাইরে হলেও আপনাদের অজানা কিছু তথ্য হতে পারে হয়তো কেউ কেউ জানে আবার কেউ কেউ নাও জানতে পারে তো যারা যারা জানে না তাদের জন্য আমার এই ভিডিও আর যারা যারা জানে তাদের তাদের সেন্সটা আরও অ্যাক্টিভ করার জন্য হতে পারে তো আলোচনা শুরুতে বলবো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকুন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আলোচনা শুরুতে আমি প্রথমে আলোচনা করব এই পাঁচটা কোশ্চিন নিয়ে একটা একটা করে কোশ্চিনের উত্তর দেব আমি প্রথম কোশ্চিন জাতীয় থেকে কয়টা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করা যায় যদি সংক্ষেপে উত্তর দিই চারটা ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করা যায় আগে এখন থেকে চার পাঁচ বছর আগে বা তিন চার বছর আগে শুধুমাত্র ঢাকা ভার্সিটিতে মাস্টার্স করা যেত এখন চারটাতে করা যায় রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি আর ইসলামিক ইউনিভার্সিটি এই চারটাতে মাস্টার্স করা যায় যদি কারো কোথাও সন্দেহ হয় তাহলে আপনারা এই চারটা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে নোটিস চেক করতে পারেন অথবা ওই ভার্সিটির অফিসের কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন অথবা ওই ইউনিভার্সিটিতে যদি আপনাদের কোনো পরিচিত কেউ থাকে ছোটো ভাই বড় ভাই ছোটো আবু বড় আবু তাহলে আপনারা সেখানে ফোন দিয়ে তাদেরকে তথ্য নিতে বলবেন তো আমি এই চারটা ভার্সিটিকে ঘিরে কিছু কথা বলি তো এই চারটা ভার্সিটিতে মাস্টার্স করা যায় দ্বিতীয় কোশ্চিন কত পয়েন্ট থাকতে হবে কত পয়েন্ট থাকতে হবে এইটা ভাই আমি নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না কেন বলতে পারবো না কারণ হচ্ছে ঢাকা ভার্সিটি রাজশাহী ভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি আপনারা যখন অনার্সে অ্যাডমিশন দিয়েছিলেন তখন কি চারটা ভার্সিটির নিয়ম এক ছিল অবশ্যই এক ছিল না মাস্টার্সের ক্ষেত্রেও এটা এক না কিন্তু আমি যদি যেটা বলবো সেটা হলে চারটাতে আপনারা পারবেন অ্যাপ্লাই করতে দেখুন আমি ঢাকা ভার্সিটির এই অ্যাডমিশন এই মাস্টার্সের অ্যাডমিশন সম্পর্কে একটা তথ্য যেখানে পড়লাম সেখানে লেখা ছিল যে আগে দুই সালে সিস্টেমটা এরকম ছিল যে টু থেকে মানে টু থাকলে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে সব ডিপার্টমেন্টেই কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যে রাজশাহী ভার্সিটিতে বা ঢাকা ভার্সিটিতে বা জাহাঙ্গীরনগর বা ইসলামিক চারটাতে চার রকম চার রকম বলতে এক একটা ডিপার্টমেন্টে এক এক রকম চাহিদা সো এই ক্ষেত্রে আপনাদের সবচেয়ে ভালো হবে যদি আপনাদের রেজাল্টটা থ্রি থাকে অনার্সের রেজাল্ট গড় করার পরে যদি আপনাদের রেজাল্টটা থ্রি পয়েন্ট থাকে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো এর ওপরে বা থ্রি পয়েন্ট থেকে তাহলে খুবই ভালো হয় তাহলে আপনারা পিছিয়ে যাবেন না ভালো থাকবেন কারণ দেখুন পাবলিক ইউনিভার্সিটি মানে কিন্তু তাদের সার্টিফিকেটের একটা ডিমান্ড বেশি তাদের টিচারের ডিমান্ড বেশি সেখানে পড়াশোনার কোয়ালিটিটাও একটু অন্যরকম কোয়ান্টিটিও অন্যরকম সেক্ষেত্রে আপনার মধ্যে যে কিছু আসে সেটা তারা না দেখলেও রেজাল্টটা তো অন্তত দেখবে যে রেজাল্টটা কেমন সেক্ষেত্রে আপনার থ্রি পয়েন্ট থাকলে খুব ভালো হয় তবে থ্রি এর নিচে থাকলেও যে আপনি সুযোগ থেকে বঞ্চিত তা বলবো না হয়তো কিছু কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিতও হতে পারেন কিন্তু থ্রি থাকলে খুব ভালো হয় ভাই এখানে থ্রি থাকলে খুব আমার মনে হয় থ্রি থাকলে খুব ভালো হয় সো এইটা নিয়ে কোশ্চিন আমাকে আর না করলে মানে না করলে ভালো হবে কারণ আমি যেটা বললাম এটাই আপনি আমাকে কমেন্ট করে যদি বলেন ভাইয়া কত হলে ভালো হবে আমি এর বিষয়ে কিছু বলবো না বললে এটাই বলবো যে থ্রি থাকলে খুব ভালো হয়
কোশ্চিনটার উত্তর চলমান যদি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে বলি তাহলে যারা বিজ্ঞানের স্টুডেন্ট তাদের ক্ষেত্রে শুধু ম্যাথ আর পরিসংখ্যান এই দুইটাতে মাস্টার্স করা যায় অন্যগুলাতেও করা যেতে পারে বাট আমি এটা জানি না সঠিকভাবে তবে এটা জানি যে পরিসংখ্যান ডিপার্টমেন্ট আর হচ্ছে ম্যাথ ডিপার্টমেন্ট এই দুইটাতে মাস্টার্স করা যায় এটা এই সুযোগটা আছে এদের দুজনার ফিজিক্স জিওলজি বোটানি এদের ক্ষেত্রে আমি জানি না তো এদের যদি কোনো মানে এই ডিপার্টমেন্টে যদি কোনো স্টুডেন্ট থাকে তারা যদি করতে চায় তারা তাদের খুব ভালোভাবে যদি ভার্সিটিতে তাদের কোনো পরিচিত কোনো টিচার বা ভাই বোন থাকে অথবা অফিসের কোনো কর্মকর্তার সাথে কথা বলা কারণ প্রত্যেকটা ভার্সিটির ওয়েবসাইটে তাদের ফোন নাম্বার বা কন্ট্যাক্ট করার একটা সিস্টেম দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেখানে কন্ট্যাক্ট করে জেনে নিতে পারেন আসলে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কোনটার করা যায় আরেকটা কথা হচ্ছে আর্টস আর কমার্স এদের সব সাবজেক্টেই মাস্টার্স করা যায় কয়েকটা হয়তো বাদ যেতে পারে বাট বাদ বাকি সবগুলোতেই বিজ্ঞানের সুযোগটা একটু কম কারণ সারা দেশে বিজ্ঞানের স্টুডেন্ট বেশি ভার্সিটিতে বিজ্ঞানের সিটও বেশি আর বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীও বেশি সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে সেখানে সিট কম থাকে সেই জন্য বিজ্ঞানের স্টুডেন্টের একটু মাস্টার্সের সুযোগ সুবিধা কম তারপর আসি চতুর্থ কোশ্চিন যে কত টাকা লাগে মানে আপনারা আসলে কি মানে এটার উত্তর কীভাবে বলি সেটা হচ্ছে কি যে আপনাদের এই পুরো সিস্টেমটাই কিন্তু অস্থির চলমান যদি আপনাদের বলি যে যেমন একটা প্রশ্ন যদি করি যে ভাই সূর্য কোন দিকে উঠে কোন দিকে ডুবে তো এটার উত্তর কিন্তু সব প্রত্যেকটা মানুষই বলবে ভাই সূর্য পূর্ব দিকে উঠে আর সূর্যটা পশ্চিম দিকে ডুবে তার মানে এই প্রশ্নের উত্তরটাই স্থির নড়চড় হবে না যদি নড়চড় হয় তার মানে পৃথিবী থাকবে না কি আমার তো এর এই কোশ্চিনটা যেমন স্থির আমাদের এই কোশ্চিনটা তেমন কিন্তু স্থির না আজ আমি যে উত্তরটা দিতেছি এক বছর পরে এই উত্তরটা কারেক্ট নাও হতে পারে এটা চেঞ্জও হতে পারে হয়তো চারটা ভার্সিটির কাছে পাঁচটা ভার্সিটিও হতে পারে আবার থ্রি পয়েন্টের কাছে সাড়ে দিনও হতে পারে আড়াইও হতে পারে তাই না সো এই কোশ্চিনটা চলমান এটার অ্যাকুরেট অ্যান্সার হয়তো আমি এখন দিচ্ছি এখন ঠিক আছে এক বছর পর এটা ঠিক নাও হতে পারে তো কত টাকা লাগে এই কথাটা মানে উত্তরে ভাবে বলি যে আমি ঢাকা ভার্সিটির যে তথ্যটা পড়েছিলাম সেখানে লেখা ছিল যে পঞ্চাশ হাজার থেকে শুরু করে আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত লাগতে পারে এটা সাবজেক্ট ওয়াইজ ভার্সিটি ওয়াইজ লাগতে পারে সো এটা বলা খুবই কঠিন তবে এটা বলবো যে আর্টস কমার্সের ডিপার্টমেন্টে যদি মাস্টার্স করা হয় টাকার পরিমাণ কম লাগতে পারে কম লাগবে এক লাখের মতো বা দেড় লাখের মতো হতে হতে পারে আর বিজ্ঞান বিভাগের একটু বেশি তবে এখন টাকার পরিমাণ কম হতে পারে আমার আমি যতটুকু জানি এটা বললাম এটা হচ্ছে একটা পোস্টে পড়েছি যে পঞ্চাশ হাজার থেকে আড়াই লক্ষ টাকা লাগতে পারে কিন্তু আমি একটা টিচারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি বলছিল যে আর্টস কমার্সের ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি পড়ে তাহলে আশি হাজার থেকে সত্তর হাজার মধ্যে হয়ে যাবে আর যদি বিজ্ঞান হয় তাহলে দেড় লাখের মতো লাগতে পারে এরকম বলেছিল আমি জানি না তো কথাটা ততটুকু সত্য তবে টিচারের কথা বলে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম পঞ্চম কোশ্চিনের কথা বলি যে সার্টিফিকেটের মান কোনটার কেমন দেখুন ঢাকা ভার্সিটি রাজশাহী ভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইসলামিক চারটা ভার্সিটি কিন্তু ডিফারেন্ট অনেক যেমন এদের মধ্যে ঢাকা ভার্সিটির চাহিদা সবচেয়ে বেশি এদের পড়াশোনার কোয়ালিটিও বেশি কোয়ান্টিটিও বেশি সো ঢাকা ভার্সিটির মান যেহেতু বেশি সেখানে টাকাও বেশি সেক্ষেত্রে তাদের সার্টিফিকেটের দামটাও বেশি মানটাও বেশি তার মানে আপনার ভার্সিটির র্যাঙ্ক অনুযায়ী আপনাদের সার্টিফিকেটের মান ঢাকা ভার্সিটিতে মান বেশি পাবেন মানে সবচেয়ে ঢাকা ভার্সিটিতে বেশি পাবেন তারপরে র্যাঙ্ক অনুযায়ী যদি রাশে ভার্সিটির র্যাঙ্ক ভালো হয় তো রাশে ভার্সিটির সার্টিফিকেটের মান বেশি জাহাঙ্গীরনগর হলে তবে এটা বলবো যেহেতু জাহাঙ্গীরনগর ঢাকা অর্থাৎ রাজধানী রাজধানীর ওপরে অবস্থিত সেক্ষেত্রে রাজশাহী জাহাঙ্গীরনগরে ডিমান্ড বেশি হতে পারে এটা সঠিক আমি জানি না তবে আপনারা একটু এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা একটু খাটাখাটি করলে পেয়ে যাবেন যে কোনটা র্যাঙ্ক বেশি বা কোন সার্টিফিকেটের মান বেশি তবে এটা শুধু বলবো শিওরভাবে যে ঢাকা ভার্সিটির সার্টিফিকেটের মান সবচেয়ে বেশি আর ইসলামিকেরটা সবচেয়ে কম তো পাঁচটা কোশ্চেনের অ্যান্সার মোটামুটি আমি দিয়ে ফেলেছি এখন যেটা মানে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে পরীক্ষা সিস্টেমটা দেখুন অনার্সে আপনারা যখন অনার্সে প্রথম ভর্তি হতে যান পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে তখন কিন্তু তারা একটা পরীক্ষা নিয়েছিল সেটা একশো মার্কের হোক দুশো মার্কের হোক বা দেড়শো মার্কের হোক একটা পরীক্ষা নিয়েছিল সো মাস্টার্সের এই সিস্টেমটা কিন্তু পরীক্ষার ওপরে একটা পার্সেন্টেজ আছে পার্সেন্টেজ বলতে বললাম যে যেমন আপনারা অনার্সে যখন ভর্তি হন মানে ভর্তি হওয়ার জন্য অর্থাৎ আপনারাও তো একসময় অ্যাডমিশন দিয়েছেন আমিও দিয়েছি তো অ্যাডমিশন দেওয়ার সময় কিন্তু সিট ছিল যে এই সাবজেক্টে পাঁচশো সিট কি এই সাবজেক্টে সাতশো সিট তাই না কিন্তু এখন হচ্ছে এত সিট পাবেন না কারণ সাপোজ ধরলাম আপনি ম্যাথ সাবজেক্টে মাস্টার্স করবেন তো ম্যাথ যদি ম্যাথে ধরলাম যে ম্যাথে ঢাকা ভার্সিটির সিট সংখ্যা তিনশো সাপোজ ধরলাম তো তিনশো জনের
এই একশো সিটেই কিন্তু আপনারা মাস্টার্সের ক্ষেত্রে মাস্টার্স যখন আসবেন তখন কিন্তু এই একশো সিটের ওপরেই আপনাদের পরীক্ষা হবে এবং এই একশো জন ছাত্র ছাত্রী তারা নেবে পরীক্ষা নেওয়ার পরে আপনি যদি উপযুক্ত হন পাশ করেন তাদের চাহিদা অনুযায়ী মার্কস পান তবে আপনাকে সিলেক্ট করবে এবং সেখানে মাস্টার্স করার সুযোগ দেবে আর এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের এই সিস্টেমটাকে বলা হয় সান্ধ্য সান্ধ্য মানে পাবলিক অর্থাৎ প্রাইভেটের মতো আপনাকে এখানে টাকা পে করে পড়তে হবে যেমন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আপনি টাকা পে করেন বছরে বছরে অথবা ছয় মাস একটা কোর্স হয় না যে ছয় মাস সেমিস্টার ওয়াইজ ঠিক সেই রকম আপনাকে এখানে টাকা পে করতে হবে কোর্স দেড় বছরের কোর্স বা দুই বছরের কোর্স একটা আপনাকে টাকা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পে করে সেখানে পড়তে হবে তার মানে এটা সান্ধ্য সান্ধ্য প্রক্রিয়া যেখানে টাকা পে করতে হয় প্রাইভেটের মতো তো মাস্টার্সের ক্ষেত্রে আপনারা এরকম পরীক্ষা দিতে হবে আপনাকে তারা নির্দিষ্ট সময় একটা ডেট দিয়ে দেবে এই ডেটে আপনাদের ফর্ম ফিল করতে হবে টাকা পে করতে হবে টাকা পে বলতে আগে ফর্ম ফিল করতে তো টাকা লাগে কিছু দেন তারপরে যদি আপনি উপযুক্ত হন পাস করেন তবে আপনাকে নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা তাদেরকে জমা দিয়ে ওখানে দেন তারপর আপনি মাস্টার্স করার সুযোগ পাবেন তো আমার মনে হয় আপনাদের যেই তথ্যগুলো নেয়ার ছিল আমি মোটামুটি দিয়েছি আরও যদি কোনো তথ্য লাগে কোশ্চিন আমাকে করতে পারেন কমেন্টে আমি যদি পারি তাহলে তো উত্তর দেওয়ার না পারলে আমি চেষ্টা করব কোথাও থেকে কালেক্ট করে সঠিক অ্যান্সারটা দেওয়ার আর আমার কথাগুলোর মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে ভাই নিজ গুণে মাফ করে দেবেন কারণ আমিও মানুষ ভুল তো আমারও হতে পারে আমি মানে ভুল আসলে কেউ করতে চায় না ইচ্ছা করে আমিও চাইনি কিন্তু ভুল হতেও পারে তো সেই ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে ছোটো ভাই বড় ভাই যেটাই ভাবতে পারেন ভেবে নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন খারাপ লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন আর যে যে ভুলগুলো দেখবেন আমাকে যদি বলেন আমি নেক্সট টাইমে সেই ভুলগুলো একটু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবেন সে প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ